హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ నేను మీ హారిక స్టాక్ మార్కెట్స్ దీని గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా తక్కువే యాక్చువల్గా మన ఇండియాలో జరిగే ప్రతి ఒకేషన్ కూడా స్టాక్ మార్కెట్ పైన ఎంతో కొంత ఇంపాక్ట్ పడుతూనే ఉంది కానీ మనం ఇప్పుడున్న స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మన ఇండియానే కాదు ఆ ఎకనామీ చూసుకున్నట్టయితే గ్లోబల్గా జరిగే ఏ ఒకేషన్ కూడా మన ఇండియన్ మార్కెట్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది మరి కరెంట్ అయితే ట్రెండ్ ఏం నడుస్తుంది యుఎస్ ఎలక్షన్స్ మరి యుఎస్ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ అయితే నిన్న డిక్లేర్ అయిపోయినాయి ట్రంప్ ఆల్రెడీ విన్ అయిపోయారు మరి ఈ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ అనేవి మన ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుందా ఒకవేళ ఇంపాక్ట్ పడితే ఏ స్టాక్స్ బూమ్ అవుతాయి ఇలాంటి టైంలో ఎలాంటి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిది ఇలాంటి అన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం మనతో పాటు స్టాక్ మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్ రామచంద్రమూర్తి గారు ఉన్నారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు నమస్తే అండి బాగున్నారు సో లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి యాక్చువల్లీ యుఎస్ ఎలక్షన్స్ గురించి అసలు ఏంది ఏంది ఏందని చాలా ఉత్కంఠంగా నడిచినాయి అండ్ ఫైనలీ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి సో యాక్చువల్గా మన ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇట్లా గ్లోబల్ ఇష్యూస్ కూడా అంటే ఒకేషన్స్ కూడా మన ఇండియన్ మార్కెట్ మీద ఇంపాక్ట్ పడతాయా అంటే అన్ని ఇష్యూస్ అవ్వండి యుఎస్ అంటే అన్ని కంట్రీస్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే యుఎస్ ఎలక్షన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రెండోది ఏంటంటే డెమోక్రాట్స్ రిపబ్లికన్స్ ఇద్దరికి కూడా డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరు ఉన్నారు అన్న దాన్ని బట్టి ఆ వరల్డ్ ఎకానమీ మొత్తం ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది రిపబ్లికన్స్ ఇప్పుడు ట్రంప్ గారు వచ్చితే వీని ఏకైక ఏజెంట్ ఏంటంటే అమెరికా ఫస్ట్ అంటారు సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే అమెరికా గ్రోత్ గురించి ఆలోచిస్తారు మేజర్గా సో దానివల్ల ఏంటంటే అమెరికాలో ఉన్న కామన్ పర్సన్స్ అందరికీ జాబ్ సెక్యూరిటీస్ అక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోయింది లేఅప్స్ అయిపోయినాయి జాబ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంది వాళ్ళందరూ ఒక రకంగా ఈ యొక్క వార్ మీద ఎగనెస్ట్ ఉన్నారు అదంతా కూడా ఇక్కడ ఎలక్షన్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఈయన రాగానే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఈయన ఆల్రెడీ వార్ని తగ్గించేస్తాను అన్నారు అలాగే జాబ్స్ సెక్యూరిటీ ఇస్తాం సో ఇవి విధానాల వల్ల ఏమవుతాయంటే రిపబ్లికన్స్కి డెమోక్రాట్స్కి ఈ డిఫరెన్స్ వల్ల కొంచెం వరల్డ్ మొత్తం మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇండియా తీసుకుంటే ఇండియాకి ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ట్రంప్ గారితో పనిచేశారు కాబట్టి ఒక పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది కరెక్ట్ సో గ్రోత్ అంతా కూడా ఏమీ ఇండియా గ్రోత్ ఆగేది ఏమీ కనపట్టలేదు ఎవరు వచ్చినా కానీ పాజిటివ్ గానే ఉంది సో మంచిగా మన ఇండియన్ మార్కెట్కి అయితే పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనే చెప్పొచ్చు ఈ యుఎస్ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ అనేవి అంటారు సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంటే ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎలా నడుస్తున్నాయి స్టాక్ మార్కెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డౌన్ ట్రెండ్ ఉంది ఈ లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ ఒక ర్యాలీ వచ్చింది అదైతే సస్టైన్ అవ్వట్లేదు అక్కడక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంది సో ఏంటంటే జనరల్గా లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ కూడా కొంచెం డల్గానే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ జనవరిలో పికప్ అయ్యి బడ్జెట్ ర్యాలీ అది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇదేంటంటే నార్మల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లాగా తీసుకుంటాం అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ కూడా ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ పాయింట్ నా దృష్టిలో ఎందుకంటే తక్కువ రేట్లో ఉన్నప్పుడే కదా మనం కొనుక్కొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి చాలామంది ఏం చేస్తామంటే హై రేట్లో కొని చాలా హై రేట్స్లో కొన్ని మనం ప్రాఫిట్స్ రాక ఇబ్బంది పడే వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఇలాంటి తక్కువ రేట్స్ వచ్చినప్పుడు జనాలు అందరూ కూడా నెగిటివ్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెడీ చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మనమే ఏదో స్మార్ట్ ప్లే అవుతుంది స్మార్ట్ ప్లే అవుతుంది సో అందుకని ఏంటంటే ఈ యొక్క మన మార్కెట్స్ డౌన్ అయిన అనగానే ఏదేదో ఇంకా చాలా తక్కువైపోతాయి అనే భ్రమలో ఉండకుండా ఒక నార్మల్ కరెక్షన్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అన్నీ చూసుకోవాలి చూసుకుంటే మనకి మంచి ర్యాలీ వచ్చినప్పుడు మనం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది మీరు చాలామంది ఏంటంటే ఇది ఒక కరెక్షన్ కాదు ఒక పెద్ద మార్కెట్స్ డౌన్ అవుతాయి అన్న వాళ్ళందరికీ లాస్ట్ టూ డేస్ ర్యాలీ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత ఫాస్ట్ ర్యాలీ వచ్చిందంటే అంటే ఇండియన్ మార్కెట్కి ఎప్పుడు కూడా ఆ కెపాసిటీ ఉంది సో ఇది ఒరిజినల్ హై పాయింట్ ఉంది ఉంది అందరూ కూడా వాచ్ చేస్తున్నారు రైట్ అంటే ఓవర్ వాల్యూ అయ్యాయి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా అవి న్యాచురల్గా ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయంటే వాల్యూ దగ్గరికి కానీ అండర్ వాల్యూ దగ్గరికి కానీ వస్తున్నాయి ఇలాంటి కంపెనీస్ని మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనం ఫస్ట్ రేస్లో ఉంటాం ప్రాఫిట్స్కి కాబట్టి భయపడాల్సిన ఏం లేదు పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చు అని నా ఉద్దేశం ఓకే సో మరి ఎట్లా ఈ డిప్ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కూడా మంచిది ఎందుకంటే తక్కువ ప్రైస్లో ఉన్నప్పుడే కొంటే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అన్నారు సో ఇలాంటి టైంలో ఏ బెస్ట్ స్టాక్స్ అంటారు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎందుకంటే అన్ని స్టాక్స్ డిప్
అది మామూలుగా క్రాష్ అవుతున్నా కానీ ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్ అనక లేకపోతే ఆ కంపెనీస్ ఏమవుతాయంటే సస్టైన్ అవ్వలేవు సో అందుకని మేము ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్నీ కూడా ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్ ఉన్న కంపెనీస్ టెక్నికల్గా తగ్గినప్పుడు ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట సో చోళ్ల మండలం ఫైనాన్స్ మనందరికి తెలిసిందే ఫైనాన్స్లో ఇది ఒక మంచి ట్రస్టెడ్ గ్రూప్ ఈ కంపెనీ ఇది అంతకుముందు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై వన్ ఇయర్ హై వచ్చి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ వచ్చింది ఇప్పుడేమో ట్వెల్వ్ ఎయిటీ ఆ రేంజ్లో ఉంది ఈ రేంజ్లో సో ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇది ఒక రైట్ ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకోవచ్చు అలా చోళమండల ఫైనాన్స్ ఎంతవరకు ఇది మళ్ళీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ మినిమం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు ఛాన్సెస్ కనపడుతున్నాయి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ హోల్డింగ్ పీరియడ్ తీసుకుంటే మనకి మళ్ళీ అదే రేంజ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే ఈవెన్ ఇది కొంచెం ఇంకా తగ్గినా కూడా వీటిని అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఏమి స్టాప్ లాస్ అవసరం లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాటర్న్ కాబట్టి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఈ రేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి మళ్ళీ డిప్ అయినప్పుడు ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మేము ఈ కంపెనీని త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి చూస్తున్నాం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఈ కంపెనీ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి మేము చూస్తున్నాం ఈ కంపెనీ అలాగే తర్వాత కోల్గేట్ పామలేవు మనం డైలీ వాడే టూత్ పేస్ట్ కోల్గేట్ పామలేవు ఈ కంపెనీ కూడా ఇది త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళింది ఇది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్లో ఉంది సో దాదాపు ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ తగ్గింది అనమాట కాబట్టి ఇది యొక్క మనకి కోల్గేట్ పామలేవు ఇనోద కంపెనీ ఫండమెంటల్గా వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది రేటు టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ ఉన్నారనుకుంటే మీకు ఒక ఒక థర్టీ షేర్స్ ఒక ఫిఫ్టీ షేర్స్ అలా కొనుక్కున్నారనుకోండి వెయ్యి పాయింట్లు అంటే ముప్పై వేలు వచ్చేస్తాయి అంతే కదా కరెక్ట్ సో సిక్స్ మంత్స్లో మళ్ళీ వెయ్యి పాయింట్లు పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి మీరు ఒక యాభై షేర్లు కొన్న యాభై ఇంటు మూడు వేలు అంటే లక్షన్నరకి మీకు యాభై ఒక యాభై వేలు అలా వస్తాయి అంటే రేట్ ఎక్కువ ఉంది ఇది మూడు వేలు ఉంది ఇది రెండు వేలు ఉంది అని ఫీల్ అవ్వద్దు మీరు లక్ష రూపాయలు మీరు ఎంతైతే అనుకుంటారో అంత అమౌంట్ ఎన్ని షేర్లు వచ్చినా కొనుక్కోండి ఇది చాలా అడ్వాంటేజ్ తర్వాత ఏంటంటే హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ మూడో కంపెనీ హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ మా అందరికి తెలిసిందే ఇది కూడా కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పీక్ వెళ్ళి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్లో ఉంది ఇది ఇంకా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ మధ్యలో వచ్చే ఈ రేంజ్లో ఉంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కానీ మీరు ఇట్లా స్టాక్స్ చెప్తుంటే మాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే సరే అంటే లైక్ మీరు ఎక్స్పర్టైజ్ కాబట్టి అనలైజ్ చేసి చెప్తున్నారు కానీ జనరల్గా మేము కూడా ఇంత అనలైజ్ చేయాలి అంటే ట్రైనింగ్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు యాజ్ బి ఆన్లో గానుక పాటి ట్రేడింగ్ అకాడమీ అని సో ట్రేడింగ్ ట్రైనింగ్లో కూడా ఇలాంటి ఇంత టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంతా ఉంటుందా డెఫినెట్గా అండి ట్రేడింగ్లో ట్రై ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తేనే ఒక కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అర్థమవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇదే పదిసార్లు ఎన్నిసార్లు నేను మాట్లాడిన ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతకుముందు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదో కంపెనీ గురించి కొన్నాం అమ్మే అని కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఒక ఫండమెంటల్గా ఒక నాలెడ్జ్ తీసుకున్నాక ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద కానీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వేరే ఉంటాయి కరెక్ట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ రాకుండా ఈ మార్కెట్లో మనము సంపాదించలేం ఇట్లా వేసి మెంటల్ పీస్ పోవడం తప్ప ఇంకేం ఉండదు యాక్చువల్లీ చాలా అండి మెంటల్ పీస్ ఒకటి వాల్యూస్ తగ్గిపోతుంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాంగ్ ఎంట్రీ అయ్యారు అనుకోండి ఇప్పుడు కోల్గేట్ పాములు ఉంది వెయ్యి పాయింట్లు పడింది ఇప్పుడు రాంగ్ ఎంట్రీ అయ్యాం అనుకోండి హైలో కొన్నాం అనుకోండి కంపెనీ ఎంత మంచిదైనా కానీ అది డౌన్ ఫాల్లో ఉన్నప్పుడు మనం అలా చాలా లాస్ అవుతాయి పొటెన్షియల్ లాస్ సో ఇక్కడ మనకి రెండు పాయింట్లు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన దగ్గర డబ్బు ఉంటాం ఒక డబ్బు ఉన్నంత మాత్రాన దీనిలో డబ్బులు రావు నాలెడ్జ్ ఉండాలి టెక్నికల్గా ఫండమెంటల్గా రెండు నాలెడ్జ్లు ఉండాలి ఉండి అప్పుడు ఎంట్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అసలు ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతున్నాం అనే దాని మీదే మనకి ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ డిసైడ్ అయిపోయారు అంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్ గురించి మనం నాలెడ్జ్ లేకుండా చేస్తే అలా ఇప్పుడు ఇవాళ మనకి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా అందరం కూడా రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో డబ్బులు ఉన్నాయని రియలైజ్ అయ్యాం అంతకు ముందు టెన్ ఇయర్స్ ఎవరు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ అనగానే చాలా తక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇవాళ చదువుకున్న వాళ్ళు అందరు కూడా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కింద తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఈ ఫేజ్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరికి కూడా ఆఫీస్లో అయిపోతాయి నైన్ ఓ క్లాక్ అంటే ఫ్రీగా ఉంటారు నైన్ టు టెన్ ఈజీగా ఉంటుంది సో మీకు చాలా కన్వీనియంట్గా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది సో ఈ బ్యాచ్ రేపు మండే స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ వీక్లో సో న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది టూ మంత్స్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు హడావుడు హడావుడికి చెప్పేస్తే ఇప్పుడు మేము నాలుగైదు రోజులు చెప్పగలం కానీ మీకు అర్థం కావడానికి మన బాడీ మన మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా ఆ ఫ్లూలో అంటే అలా ట్రాన్స్లేట్ కావాలి అందుకనే టూ మంత్స్ ఒక్కొక్క బ్యాచ్ పెట్టుకున్నాం తర్వాత ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫ్రైడే లైవ్ మార్కెట్లో చూపిస్తున్నాం ఇప్పుడు నా వీక్లో జరిగిన థీరీ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ చెప్పాను అనుకో అది మన లైవ్లో చూపించాలన్నమాట అంటే థీరీ అందరం చెప్తాం కానీ ప్రాక్టికల్గా చెప్పింది అక్కడ కనపడాలి అప్పుడే మనం నమ్ముతాం ఇప్పుడు ఒక కామ్ ఒక స్టాక్ ఉంది సపోర్ట్ లెవెల్స్ అనేది అక్కడ చూపించాలి అలాగే రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ టెక్నికల్స్ ఇలా ఇండికేటర్స్ పెట్టినప్పుడు అవన్నీ ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తే మనకి వస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం కాబట్టి మాది సక్సెస్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో థియరీ ప్రాక్టికల్ రెండు లైవ్గా చేపిస్తారు కాబట్టి అవునండి తర్వాత మాకేంటంటే సబ్జెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ ఇంటర్నేషనల్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎన్ఎస్సి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్సులు ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ చెప్తాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెక్క అంటే మా దగ్గర మీరు కనుక నేర్చుకుంటే ఇంకెక్కడ అక్కడ అంత కాంప్రహెన్సివ్ అంటే ఈక్విటీస్ ఫ్యూచర్స్ ఆప్షన్స్ తర్వాత ఇంట్రాడ్ ఎలా చేసుకోవాలి తర్వాత పెన్ని స్టాక్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి డెలివరీస్ ఎసెట్ క్రియేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి అలాగే ఎంసీఎక్స్లో గోల్డ్ సిల్వర్ ఇవి ఎలా ట్రేడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ బా బాండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తర్వాత ఈ మొత్తం కాంప్రహెన్సివ్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట అసెట్ క్లాసెస్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఒకసారి అక్కడ వేస్ట్ కాదా కరెక్ట్గా మొత్తం చెప్పేస్తాం అనుకోండి విత్ ప్రాక్టీస్ లైవ్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ మంత్స్ అయ్యాక ఇంకా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం అంటే మా ఆఫీస్కి రావచ్చు నైన్ టు నైన్ టు ఎయిట్ వరకు మీ ఆఫీస్లో ఉంటాం సో మా స్టాఫ్ ఉంటారు మీ అందరూ సపోర్ట్ చేస్తాం ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య యాక్చువల్గా సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేస్తే చాలా మంది ఒక టర్మ్ కూడా ఉందన్నమాట ట్రేడర్స్ కన్నా ట్రైనర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు అని సో అంటే లైక్ ఎందుకు అంటే ఎందుకు ఇవ ఇంత పెద్ద క్లాస్ మార్కెట్లో ఆర్గనైజ్డ్ ట్రైనర్స్ లేరు అండ్ హౌ గాను పార్టీ ట్రేడింగ్ అకాడమీ ఈస్ డిఫరింగ్ అవుట్ డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు ట్రైనర్స్ మీరు ఆ మాట నచ్చుకోండి ట్రేడర్స్ కన్నా ట్రైనర్స్ ఉన్నారండి ఇది ఒక రకంగా పాజిటివే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఎక్కువ ఫెయిల్ అయ్యేది ఎక్కడంటే మనము ఎమోషనల్గా మనం బ్యాలెన్స్ అవ్వక ఫెయిల్ అవుతాం ఆ ఎమోషనల్గా మనం కనెక్ట్ అవ్వగలిగే కెపాసిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్గా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ దగ్గర మనం నేర్చుకుంటే వస్తుంది ఇప్పుడు మామూలుగా ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా బేసిక్ లెవెల్ చెప్తారు ఇప్పుడు నాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి ఏంటంటే ఇవాళ న్యూ పర్సన్ ఎవరైతే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఏజ్ కన్నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ రకంగా అంటాం కదా జనరల్గా సో ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను నిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి మేము త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ నుంచి చూస్తాం మేము నిఫ్టీని కాబట్టి ఏంటంటే మేము ఆ సర్క్యూట్స్ చూస్తుంటాం అప్పర్ సర్క్యూట్స్ అందుకే ఈ ప్యానిక్ ఎలా అవుతాయి ఏమందంటే మెంటల్గా ఒక స్టెబిలిటీ వచ్చేస్తుంది ఇన్ని చూసేసాక ఇప్పుడు మేము చెప్పేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మేము ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ చెప్తాం అనమాట ఏది ఏది ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా దానిలో లైవ్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా ఉంటుంది అలాగే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆప్షన్స్లో ఇరవై స్ట్రాటజీలు ఉన్నాయి ఇరవైలో అసలు పనికి వచ్చేవి ఏంటి పనికిరావు ఏంటి రెగ్యులర్గా దేనికి వాడుకోవాలి ఏది ఎక్కడ ఎప్పుడు వాడాలి ఎట్లా ఉండాలి అవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద మీకు చెప్తాం కాబట్టి మీకు చాలా ప్రాక్టికల్గా ఇమ్మీడియట్ క్యాచ్గా ఉంటాయి అనమాట కరెక్ట్ ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు అంటే ట్రైనింగ్ చాలా మందికి స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కానీ టైమింగ్ సరిగా కుదరకపోవడం వల్ల లేకపోతే ఎట్లీస్ట్ అడ్వైజర్ తెలిసినా కూడా దే వాంటెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ అని సో అడ్వైజరీకి అంటే ఈక్విటీ చేసే వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ వాళ్ళకి ఏమన్నా ఉంటుందా డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు ఈక్విటీ అడ్వైజరీ అనేది ఈక్విటీ ఉంది సో అడ్వైజర్లు ఈక్విటీలో షార్ట్ టర్మ్ ఇస్తాము ఇంట్రాడ్ ఇస్తాము అలాగే త్రీ మంత్స్ కోట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓరియంటెడ్గా సపరేట్గా ఇస్తున్నాం ఈ మధ్య ఏం చేసామంటే ఓన్లీ ఆప్షన్స్కి మేము సెపరేట్గా ఒక అడ్వైజరీ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ ఉంటే చాలు ఇప్పుడు మార్కెట్ సెట్ ఫాలో అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎంత డబ్బులు పెట్టుకున్నా ఆల్రెడీ బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటారు
ఇస్తే వాటిలో రిస్క్ రివార్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎంత రిస్క్ ఎంత రివార్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు టెక్నికల్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఇస్తాం అనమాట ఛాన్సెస్ సక్సెస్ రేట్ అట్లీస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అలా ఉంటాయి అంటే ఎవ్రీ డే వన్ త్రీ డేస్ అట్లీస్ట్ వన్ బాగా ఉన్నప్పుడు బాగుంది అనుకున్నప్పుడు ఇస్తాం అనమాట ఎక్కువ మంది ఇది ఏంటంటే బాగా అట్రాక్టివ్ ఫీల్డ్ అనమాట దానిలో ఎక్కువ మంది లాస్ అయ్యే బదులు ఇప్పుడు దానిలోనే ఇప్పుడు ఎవరు వద్దు అని ఎవరు వెనకలేదు కాబట్టి అది ఎందుకంటే తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఎందుకు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎటు లాస్ అయ్యే వాళ్ళకి కొంచెం మంచిగా ఇచ్చామనుకోండి మా ఎక్స్పీరియన్స్ వాడి ఒక మంచిగా ఇచ్చేస్తే కరెక్ట్ గా ఇస్తే లాసెస్ తగ్గుతాయి కదా సిస్టమేటిక్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి అనమాట నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్స్ లో ఒకటి ఇచ్చి అది ఒక షూ షార్ట్ గా బాగా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆప్షన్స్ లో మేజర్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక టెన్ థౌసండ్ ఒక ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఒక టూ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనుకోండి యాక్చువల్ గా తీసుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ అది వన్ అవర్ టూ అవర్స్ లో వస్తున్నాయి అది మైండ్ లోకి ఎక్కదు అనమాట సో టూ థౌసండ్ అనగానే ఏముంది అనుకుంటాం కానీ యాక్చువల్ గా మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి మన యొక్క రిటర్న్స్ కి కంపేర్ చేసి చేయటం అనేది సబ్జెక్ట్ అనమాట సో నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసా నాకు ఎంత వచ్చింది నాకు సాచురేషన్ పాయింట్ చాలా మంది లాస్ అయ్యి దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేక లాస్ అవుతాం అవన్నీ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ లో అదంతా చెప్పి ఎలా మనం ఆప్షన్స్ చూసే పద్ధతి వేరే ఉంటది ఈక్విటీ చూసే పద్ధతి వేరే ఉంటది ఆ రెండింటికి ఒక డిఫరెన్స్ ని మీకు క్లారిటీగా ఇచ్చి మీ చర్చ చేపిస్తాం అనమాట సో ఇది ఒక స్పెషల్ పార్ట్ యాక్చువల్ ఇది చాలా మంచి పాట ఎందుకంటే చాలా మంది ఆప్షన్ చేసి యాభై అరవై వేలు అంటే ఇంకా ఎక్కువ కొట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఒక వన్ మంత్ ట్రై చేయండి త్రీ థౌసండ్ పెట్టి అంటే ఓ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ చాలా బెటర్ కాబట్టి వన్ మంత్ చూసాక వాళ్ళకి అర్థమైతే సక్సెస్ రేట్ ఎట్లుంది ఎంట్రీ పాయింట్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఎంత వర్క్అవుట్ అవుతుందని ఇస్ ఎ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా అంటే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వీటికి సంబంధించిన కూడా అడ్వైజరీస్ అవన్నీ ఇస్తాను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి డెఫినెట్ గా అండి ఎందుకంటే వాటిల్లో మనం వన్ టూ టైమ్స్ మనం చెప్తే సరిపోతుంది అనమాట ఈ టైంలో ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లంసం పెట్టుకుంటే మార్కెట్ డౌన్ అయ్యి కాబట్టి లంసం పెట్టుకోవాలి ఎలాంటి ఫండ్స్ బెటర్ ఏంటని చెప్తాం దాంతో ఏంటంటే ఇంకొక మేజర్ న్యూ న్యూ అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్ ఓరియంటెడ్ పర్సన్స్ కి మేమేంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఒక చెప్పాను ఏంటి వన్ స్టాక్ వన్ స్టాక్ లో ట్రేడ్ చేస్తే అలా ఉంటుంది అది దీనిలో మేము ఇప్పుడు ఏంటంటే లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి ప్రాక్టికల్ గా కూడా మా స్టూడెంట్స్ అది చేపిస్తున్నాం దాన్ని ఏంటంటే ఇంకా వన్ స్టాక్ చేపిస్తుంది హైలైట్ చేపిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏ స్టాక్ ఏం తీసుకోవచ్చు నిఫ్టి ఇప్పుడు ఆ వన్ స్టాక్ లో ఎప్పుడు అక్యుములేట్ చేయాలి ఎప్పుడు బై చేయాలి ఎప్పుడు హోల్డ్ చేయాలి అంటే ఒక వన్ టూ స్టాక్స్ ని ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్రాడ్ హార్జన్ తీసుకుంటే ఒక వన్ సిఆర్ ఎలా సంపాదించుకోవాలి అనే ఒక రోడ్ మ్యాప్ కూడా ఇస్తాం డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ఈ మూడు ఇప్పుడు ఆ ఈక్విటీ అనేది మనకి అసెట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈక్విటీ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మార్కెట్ పాలు అయితే మా వాల్యూ తగ్గుతున్నాయి దాని కౌంటర్ గా ఏం చేయాలంటే మార్కెట్ పాలు అర్థమైనప్పుడు పుట్ ఆప్షన్స్ కొనుక్కొని మనం క్యాపిటల్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అది చాలా మంది చేయరు అనమాట ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సెల్లింగ్ సైడ్ వస్తుందో ఫ్యూచర్స్ సెల్ చేయించుకోవాలి ఇలా మనం రొటేట్ చేయటం ద్వారా మనం ఇప్పుడు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి దానిలో మీకు ఎలా ఈక్విటీ ఏ ఈక్విటీ కొనుక్కోవాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఏ పుట్ ఆప్షన్స్ తీసుకోవాలి అలా అయితే ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ఫీచర్స్ సెవెన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇంట్రా డేలో కానీ లేకపోతే పొజిషనల్ గా కానీ సెల్లింగ్ సైడ్ తీసుకుంటే ఈ మూడు కాంబినేషన్ లో మనం వెల్త్ డెఫినెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అది మేము ప్రాక్టికల్ గా చేస్తున్నాం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది వాళ్ళందరికీ కూడా పబ్లిక్ గా చెప్తున్నాం దెర్ ఈస్ ఎ బే కాకపోతే దీనిలో వర్క్ చేయాలి మనం దీనిలో ఒక సిస్టమేటిక్ వర్క్ ఉంది ఆ వర్క్ అని మీకు ప్రాక్టీస్ గా ఈ ట్రైనింగ్ తో పాటు అసలు ట్రైనింగ్ మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటాం వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవటానికి సో ఇప్పుడు వెల్త్ లో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మంత్లీ అమౌంట్స్ మనం తీసేసుకుంటున్నాం అనుకోండి అవి మనం తీసుకోకుండా రీఇన్వెస్ట్ చేసుకోవటం ద్వారా మనం ఎక్కువ అది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్జన్ తీసుకుంటే ఇప్పుడున్న ఈక్విటీ ఇండియన్ మార్కెట్ కి ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది కాబట్టి ఒక వన్ సిఆర్ దాకా మనం టార్గెట్ అయితే పెట్టుకుంటాం ఎంత వచ్చినా హ్యాపీ కదా సో ఒక వన్
ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం అండి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎడ్యుకేషన్ చేసుకొని జాబ్లో ఎలా అయితే గ్రో అవుతున్నామో సంపాదించుకొని స్కిల్స్ పెంచుకొని సంపాదించుకుంటున్నాం కదా ఇది కూడా అలాగే చేసుకోవాలి నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు మనీ కొంత అమౌంట్ పెట్టుకోవాలి నాలెడ్జ్ని పెట్టుకోవాలి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఆ స్కిల్స్తో మన వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఎక్కడ కూడా ఏమి సూపర్ మ్యాన్ ఏమి లేవు అంత బేసిక్ లెవెల్ థింకింగ్ అందరం చేయగలం కాకపోతే ఆ వే తెలియక అందరం ఇబ్బంది పడతాం తెలియక ప్రాక్టీస్ చేయలేక అవుతున్నాం అదంతా ఇప్పుడు మీకు చేసి పెడతాం కాబట్టి <laughs> వెల్త్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే డైరెక్ట్ గా ఆర్డర్ పెడితే అంత కూడా సెబి రూల్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో దాని ప్రకారం చేస్తే మేము ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ఫ్రాంచైజీ ఉంటుంది నేను మొతిలాల్ వస్తు వల్ల మాకు ఫ్రాంచైజీ ఉంది కాబట్టి దానిలో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి మీ పేరు మీదే మేము ప్రీ ఆర్డర్ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేపిస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకంటే డబ్బులు ఉండి టైం లేదు మనీ ఉంది సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది సో ఈ ఆప్షన్ అనేది చాలా మంచి ఆప్షన్ అనమాట అలాగే ఇప్పుడు టైం ఉంది నేను ట్రేడర్ని గైడెన్స్ లేదు వాళ్ళకి అడ్వైజర్ ఇస్తాం ఏదైనా మీరైతే బెనిఫిట్ అవ్వాలి ట్రైనింగ్ నాలాగా మీరు మంచి ట్రైనింగ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఎంతకాలం ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతాం మా అంతటి మేము సెల్ఫ్ రిలయన్స్ కావాలన్న ఎక్కువ మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు హౌస్ వైఫ్స్ ఉంటారు వాళ్ళు చదువుకొని ఇప్పుడు జాబ్స్ చేయలేక ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా బెస్ట్ ఇది ఇంట్లో కూర్చొని మంచి నైన్ టు త్రీ థర్టీ మార్నింగ్ అయిపోతుంది సో హౌస్ వైఫ్స్ కానీ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళి వాళ్ళు చదువుకొని ఉంటారు వాళ్ళందరికీ డెఫినెట్గా ఇది ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు జా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది జాబ్ సెర్చింగ్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళందరికీ ఇదొక ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ చేసుకోవచ్చు అలా రెండోది ఏంటంటే మెనీ 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 ఫో మెయిన్ ఫోకస్ ట్రేడర్స్ ఆల్రెడీ ట్రేడింగ్ చేసి కొంత నాలెడ్జ్ ఉండి ఎక్కడ ఫీల్ అవుతున్నాము అర్థం కానీ వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ లైవ్ వన్ మంత్ లైవ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఇస్తాను ఒక ఆఫ్లైన్ వన్ మంత్ డైరెక్ట్గా మా దగ్గర నైన్ టు ఫైవ్ వచ్చేయండి సో మీకేంటంటే ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఇది ఆ ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే మీరు ఒక మంచి ట్రేడర్స్ అయిపోతారు అంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటారు ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో లాస్ అయిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా ట్రేడింగ్ అంటే టైం ఉండి ట్రేడ్ చేసుకుంటూ మీకు ఎక్కడో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చి ఆ ప్రాబ్లం వల్ల మీరు సక్సెస్కి దగ్గరలో ఉన్నారు సక్సెస్ అవ్వలేకపోతున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే నేను ఆఫ్లైన్ వన్ మంత్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ మార్నింగ్ నైన్ టు ఫైవ్ వరకు మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాం వన్ మంత్ సో వన్ మంత్ లో మీరు సక్సెస్ అవుతారు సో అలా ఆఫ్లైన్ కూడా ఫుల్ ఫ్లెజ్ పెట్టాం అంటే అంతకు ముందు ఒక డెడికేటెడ్ గా ఓన్లీ డెడికేటెడ్ గా వచ్చేసి వన్ మంత్ ఎందుకంటే అదివరకు ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ వన్ అవర్ అలా పెట్టేవాళ్ళం దానివల్ల ఉపయోగం కనపడలా వస్తే ఇక స్కూల్ లాగానే నైన్ టు ఫైవ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ చెప్పాను దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను ఇమీడియట్ గా స్టాఫ్ మా మా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఎంప్లాయీస్ కూడా నా స్టూడెంట్సే వాళ్ళే ఇదంతా తెలిసి వాళ్ళనే పెట్టుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళే టు మీకు దగ్గర ఉండి మీకు ట్రైన్ చేస్తారు మిమ్మల్ని పర్ఫెక్ట్ చేస్తాం సో ఇది కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జర్నీని స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా నా నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ఇక్కడ స్కూల్లో చదువుతుంటాయి నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ అలాగే ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ టూ డబల్ సెవెన్ ఈ రెండింటికి వాట్సాప్స్ ఉన్నాయి సో మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఎనీ టైం మీరు కాల్ చేయండి మేము లిఫ్ట్ చేస్తాం ఆన్సర్ చెప్తాం ఓకే అండ్ ఈ డిస్కషన్ లో మనం స్టాక్స్ గురించి సో అంటే లైక్ ఇంకా ఫైవ్ బెస్ట్ స్టాక్స్ త్రీ చెప్పారు ఇంకో రెండు బెస్ట్ స్టాక్స్ ఏంటంటే హ్యావెల్స్ అండి హ్యావెల్స్ ఒక లీడింగ్ కంపెనీ మంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి ఇది ప్రజెంట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్లో ఉంది ఇది అంతకు ముందు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ నాకు వెళ్ళింది అనమాట సో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ అయింది ఇక్కడ ఎక్యుములేట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అది ఇది హ్యావెల్స్తే సో ఈవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంకొక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ అయినా కానీ మళ్ళీ బై చేసుకోండి ఈ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్లోనే మేజర్గా సపోర్ట్స్ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత యాక్సిస్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ మా అందరికి తెలిసింది ఇది లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో ఉంది థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ దాకా పొటెన్షియల్ ఉంది ఇది సో ఇంకొక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ అయినా కానీ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు 
లెవెన్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీ వరకు మీరు తీసుకోండి ఈ ఫైవ్ స్టాక్స్ మంచి చార్ట్స్ అన్ని చూసి మీకు మే నేనేదే ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో అవే చెప్తున్నాను మీకు సో ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ స్టాక్స్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో చూసారు కదా స్టాక్ మార్కెట్స్లో అయితే అంటే లైక్ ఇప్పుడు కొంచెం కరెక్షన్స్ నడుస్తున్నాం కదా కరెక్ట్ వేలో కరెక్ట్ స్టాక్స్ని ఎనలైజ్ చేసి కరెక్ట్ పద్ధతిగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మాత్రం మంచిగా అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు కానీ వీటన్నిటి కూడా బేసిక్ ట్రైనింగ్ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అప్పు చేసి డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయకండి మీ సొంత డబ్బులతోటి మీరు ఎనలైజ్ చేసి మీకు కూడా రైట్ అనిపిస్తేనే ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇది వాళ్ళ టీఎన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్